Je voulais connaître le goût de la chair humaine, la chair d'une jeune et belle fille. Isewi Sagawa arrive à Paris en 1977. Il est alors âgé de 28 ans. Il vient suivre des cours de littérature moderne à la Sorbonne et il rencontre une séduisante hollandaise de 25 ans, René Hartevelt. C'était une très bonne amie pour moi. J'ai pensé, je dois la manger. Il est 15 h le 11 juin 81. René Hartevelt se rend confiante dans l'appartement de son ami Sagawa. Lui la guette, armé d'un revolver. C'était une journée très chaude, une journée ensoleillée. Et elle avait l'air en pleine forme. J'ai senti un rayon de soleil qui pénétrait son corps et je me suis senti très faible, malade. Et j'ai voulu prendre son énergie. J'ai pris le revolver et j'ai visé et j'ai tiré. Et elle est tombée de la table. Il y avait trop de sang. Son visage était tout pâle. Et j'ai pensé, je dois appeler la police ou une ambulance, vraiment. Mais tout à coup, j'ai réalisé que pour mon fantasme, je l'avais tué. C'est le juge Bruguière qui instruit cette affaire. Sans aucune difficulté, Sagawa lui décrit son crime avec une précision chirurgicale et avec délectation. Je l'ai vu très rapidement après les faits. Et le comportement de Sagawa notamment, euh, l'extrême jubilation dans lequel l'extase dans lequel il se trouvait lorsqu'il racontait avec des, des, des multiples détails, des, des détails les plus macabres, je veux dire, les, le processus de dissection et, 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 et d'oralité, comment il préparait euh, cette chair humaine, euh, a fait que euh, j'ai compris que je, devant, je me trouvais devant une pathologie lourde. J'ai porté le corps jusqu'à la salle de bain et j'ai commencé à le découper. J'ai choisi une petite fourchette et j'ai essayé de piquer. Je n'y suis pas arrivé. Finalement, j'ai pris un gros couteau et j'ai poussé. La graisse est jaune, comme du maïs. Et j'ai coupé, coupé, et finalement, j'ai pu atteindre une petite partie rouge. J'ai coupé. Et j'ai mis la viande rouge dans ma bouche. Pas d'odeur. Une odeur très douce. Comme du poisson cru. Sans odeur. Je me rappelle ça. À son avocat, le cannibale japonais fournit également, avec un naturel effrayant, les détails de son crime. Il me l'a raconté comme il l'a raconté au juge d'instruction. C'est venu assez vite puisqu'il a reconnu euh, très rapidement euh, qu'il en avait mangé euh, certaines parties. Il avait ce fantasme et, et il l'a euh, exécuté euh, dans des conditions d'ailleurs euh, dont la folie n'est pas exclue puisqu'après euh, il s'est promené dans Paris euh, avec euh, euh, le corps, euh, enfin les, les parcelles de corps de, de René Hartfeld dans, dans des valises. Euh, il a été au bois de Boulogne, on l'a repéré très vite. Euh. J'ai gardé certains morceaux de viande au frais, je les ai conservés au réfrigérateur. J'en ai mangé de temps en temps. Mais je ne pouvais pas en manger trop. Et j'ai essayé d'aller au restaurant sur les champs élysées pour manger de la nourriture normale. Mais tout avait le goût de la chair de René. Alors j'ai failli vomir. Cinq jours seulement après le meurtre, Sagawa est arrêté. La police retrouve sa trace au bois de Boulogne. Des témoins repèrent un jeune Japonais au comportement bizarre 
alors qu'il cherche à se débarrasser du corps de René Hartevelt. Pour manger, il faut tuer. Mais tuer, c'est vraiment terrible. Dans ma tête, dans, dans, dans mon fantasie, euh, imagination, fantasme, c'était beau. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Alors, euh, la réalité a cassé mon fantasme. J'ai compris que l'intéressé était sorti d'un refoulement, qu'il avait tout d'un coup pris la mesure de, de ce que c'était de cet amour oral, cet amour cannibalique, et que euh, dans son refoulement profond qu'il avait, qu avait partiellement assouvi, il ne pouvait que recommencer pour retrouver cette jouissance, qui est existentielle. Isewi et son frère. Ces images de la famille Sagawa ont été filmées dans les années 50. Le futur tueur semble être un enfant bien dans sa peau, normal, en pleine santé, et comme les autres gamins de son âge, plutôt joueur. Mais cette apparence est trompeuse. Jusqu'à l'âge de deux ans, l'enfant de petite taille et de santé fragile fait de nombreux séjours à l'hôpital. Il aurait souffert d'une encéphalite, une inflammation du cerveau. Il est donc souvent éloigné de sa famille, ce qu'il supporte mal. Lorsqu'ils sont en bas âge, les deux frères se ressemblent comme des jumeaux. Souvent d'ailleurs, on les confond. En réalité, il sait oui, elle est née. Il a 18 mois de plus que son cadet. Même s'il éprouve des regrets, Sagawa a toujours justifié son geste. Le cannibalisme, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le des choses horribles, ce n'est pas des choses euh, euh, sales, sales choses, ce n'est pas euh, des criminels, ce n'est pas, pas de tout, c'est une sorte d'expression de l'amour. Sagawa avait osé, disons, euh, sur franchir le Rubicon en lui disant, en lui avouant ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, c'était son amour, amour que bien sûr elle n'avait pas accepté et c'est à la suite de cette déception, dit-il, qu'il avait conçu euh, 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 ce geste criminel qu'il euh, a essayé de valoriser comme un geste d'amour. Je pense que ma mère avait honte de moi. Alors, elle essayait de me cacher. Ces films tournés pendant l'enfance d'Isewi témoigne de certains jeux qui paraissent innocents. En famille, on affectionne particulièrement les jeux de rôle, les mises en scène, les déguisements. Avec toutefois un thème que tous préfèrent, l'oncle déguisé en ogre poursuit Isewi et son frère. Le père, lui, joue le rôle du héros du noble chevalier chargé de les défendre. Parfois, les enfants finissent dans la marmite de l'ogre pour y être symboliquement dévorés. Quand j'avais 3 ou 4 ans, je faisais des rêves, des cauchemars. Je pensais que j'étais mangé par mes parents. Ça a été la première étape de mon désir de cannibalisme. Ces dernières années, Sagawa recherche l'explication de son crime en replongeant dans son enfance. Depuis 10 ans, il échange une correspondance avec un écrivain anglais spécialiste de l'univers mental des criminels. Il pensait qu'assouvir son désir de manger quelqu'un le ferait atteindre de tels sommets qu'il ne pourrait plus redescendre, qu'il transformerait son être de façon permanente grâce à la fusion de quelque chose en lui, de sorte qu'il deviendrait une personne totalement différente à la suite de cette expérience. Est-ce que vous avez senti que vous absorbiez en vous l'énergie et le rayonnement solaire qui étaient à l'intérieur de René Non, pas du tout. C'était juste un fantasme, quelque chose d'imaginaire. Au moment où René est morte, tout a disparu. Un corps mort est un corps mort. C'est sale, très sale, triste. C'est très différent d'une fille vivante. Est-ce que ça vous a apporté une satisfaction sexuelle 
Pardon ah, yes. Oui, oui, oui. After Après avoir eating, mangé. I did. Dans mon esprit, manger ou être mangé, c'est la même chose. Donc ça ne me dérange pas d'être mangé par une belle jeune fille. Donc vous aimeriez que je vous mange Oui, c'est ça pour moi le désir sexuel. C'est bizarre. Hein? Disons les choses comme elles sont, c'était quand même une toute petite chose. Il mesurait... Oh, Peut-être 1m45, il devait peser euh, 35 kg. Il était un peu chauve. Euh, il était d'un physique assez disgracieux. Quand vous étiez enfant, vous vous sentiez différent des autres enfants J'étais très chétif. J'étais petit. J'avais des complexes par rapport aux autres enfants. Sagawa a l'aspect maladif et complexé par son physique. Il est convaincu que pour assouvir ses désirs, il lui faut rechercher la compagnie de femmes débordantes de santé. C'est devenu pour lui une véritable idée fixe. Je suis très petit. Je suis un homme très petit. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens grands, forts et en bonne santé. Particulièrement pour les belles filles. À ce moment, c'est devenu une obsession. C'était... Une sorte d'obligation, de devoir. Combien de fois y avez-vous pensé Une centaine de fois. Je ne pouvais pas penser à autre chose. C'est un cas à part euh, dans le fait qu'il avait une puissance fantasmatique extrêmement ancienne et extrêmement forte, tournée donc vers le cannibalisme, et qui n'est pas récidivée, car la plupart... Euh, des grands euh, tueurs cannibales ont eu cette activité cannibalique extrêmement importante, l'ont mise en acte et donc tant qu'ils n'ont pas arrêté, euh, ont récidivé à de nombreuses reprises. Très vite, Sagawa éprouve le besoin de confier ses fantasmes à quelqu'un. C'est son frère qu'il choisit pour recevoir ses aveux étranges. Il lui avoue son appétit et son attirance effrénée démesurée pour les femmes grandes et belles. J'ai essayé de dire à mon frère que quand je voyais une belle fille, j'avais envie de la manger. Mais mon frère n'a pas compris. Il a ri. Alors j'ai eu vraiment honte. Et j'ai pensé que je n'en parlerai plus jamais à personne d'autre. aboutir à une autre décision que celle-là. C'est où il était responsable de, de ses actes. Et à ce moment-là, il fallait qu'il compare avec une code d'assises, ou alors on estimait, au regard de la 64, qu'il ne l'était pas, et on le remettait donc à la médecine. En 1986, le juge Bruguère décide que l'assassin ne peut être jugé, mais doit être interné dans un hôpital psychiatrique. Après un séjour à l'hôpital Villejuif à Paris, il est transféré dans un autre hôpital psychiatrique au Japon, cette fois-ci. Mais rien ne semble justifier un enfermement permanent. Il est donc remis en liberté au bout de 15 mois. Il est d'ailleurs le seul cannibale à être libre aujourd'hui. Il n'y a pas de structure d'enfermement qui permette de préserver la société d'un de, 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 trouble grave et d'une possibilité de réitération. Je crois qu'il avait évacué, moi j'en suis intimement persuadé, ce fantasme en l'exécutant, le, en le formalisant euh, si malheureusement. Mais je suis, moi, à peu près convaincu 
euh, qu'il euh, n'y aura pas de récidive. On ne peut jamais dire qu'il n'y aura pas de récidive, bien sûr. Mais en tout cas, euh, bon, ça fait maintenant donc, 16 ou 17 ans qu'il est sorti euh, de l'hôpital psychiatrique japonais et il n'y a jamais eu euh, de récidive. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune récidive, en effet, connue en tout cas. Pourtant, l'instruction a révélé que Sagawa avait de bien curieux antécédents. On a quand même dans le dossier Sagawa, il y avait des précédents, il y a eu des précédents au Japon, il y a eu des précédents en France, avec des prostituées, on l'a essayé, donc toujours avec, avec lesquelles il y avait quand même, la pathologie était, était quand même très lourde, et, et il faisait, il, il couchait avec ses prostituées parce qu'il était incapable d'avoir une relation, mais ces procédures qu'on a pu identifier se sont plaintes d'avoir été mordues. Il a essayé d'en électrocuter une ou deux pour pouvoir, dans le concept, de pouvoir ensuite les dépecer et les manger, donc de poursuivre donc, cette, cette, cette sexualité complètement déviante. Il est certain que c'est extrêmement décevant euh, d'accepter ou que quelqu'un qui a commis un défait euh, extrêmement grave puisse échapper à la sanction. Seule contrainte pour Sagawa, il doit être examiné régulièrement par des psychiatres. Ironie cruelle pour les parents de sa victime, le tueur cannibale est devenu une star au Japon. Il a écrit ses mémoires, fait de la pub et donne des conférences qui font ça le comble. Il est dans cette obsession permanente qui valorise et, euh, et c'est peut-être ce mécanisme de valorisation qui lui permet donc de rester dans un rapport jubilatoire suffisamment fort pour éviter de passer à nouveau à l'acte avec euh, un autre sujet. Certaines personnes sont choquées par le fait que je me montre en public. Ils disent, c'est un cannibale, un criminel. Parfois, je me demande pourquoi je suis vivant. Je devrais être mort. C'est un garçon qui, euh, incontestablement, a beaucoup souffert de, 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 de ce qui s'est passé, parce que justement il a fait souffrir. Euh, c'est pas du tout quelqu'un d'insensible, absolument pas. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques extrêmement graves, puisqu'il n'était pas en état de prendre la mesure même de ce qu'il avait fait. Quand vous tombez en amour, je voulais l'embrasser. Et c'était exactement la même chose. J'avais envie de la goûter. C'était vraiment une obsession. Ici, Sagawa, c'est un garçon dont on connaît l'histoire au Japon. Et c'est pas facile de vivre avec ça.